Zeit für ein weiteres Ehevideo. Ich habe mich einfach den ganzen Tag schon gefreut, dass wir zwei das jetzt aufnehmen, wirklich. Mhm. Ähm, und ich finde es schön, dass wir, dass wir das machen können, dass wir aus dem Wort Gottes, aber auch aus unserer Ehe herausschöpfen können, mhm. aus dem, was wir schon miteinander erlebt haben. Das taugt mir gar nicht. Und heute geht es um Unterordnung in der Ehe. Mhm. Und für wahr sicher ein kontroversielles Thema oder ein heikles Thema, aber ich finde es voll wichtig, dass wir zwei da jetzt mit dem Wort Gottes drauf leuchten mhm. und auch darüber sprechen, was es für uns bedeutet und ja. wie wir das sehen. Ähm, ich würde dazu gerne den Epheser 5 zuerst mal vorlesen. Epheser 5, 21 bis 28. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er hat sie als seinen Leib gerettet. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie dahin gegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er für sich die Gemeinde herrlich bereite, die keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben, wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Hm. Ma, danke, Herr, für dein Wort. Danke, Herr, dass danke, es Jesus. so stark ist, dass ja. es die Richtschnur in unserem Leben ist, Herr. Hm. Dass wir uns ausrichten dürfen, unser Leben ausrichten an deinem Wort, dass hm. dein Wort zu zum mir spricht und hm. dass es zur Conny spricht und zu jedem, der einem offenen Herzen zuhört. Hm. Dass wir von deinem Wort empfangen, dass es wirklich mhm. reinigend ist und klärend, Herr. Mhm. Nichts ist so gut und so, so heilsam wie, wie die Worte von dir, Herr. Yes, danke, Jesus. Ich finde, das beginnt schon so, 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 so spannend und so schön, die Schriftstelle. Ordnet euch einander unter. Weil mhm. manchmal wird es schon ehrlich vergessen, wenn man über das Thema spricht, mhm. im christlichen Kontext, Unterordnung. Da hört man dann manchmal, ja, ihr Frauen, ihr müsst euch den Männern unterordnen. Aber das isoliert kann es, finde ich, hart klingen und auch herzlos und lieblos. Aber und ich bin so froh, dass die Bibel sagt, ordnet euch einander unter. Mhm. Weil für mich persönlich heißt es, ich ordne meine Wünsche deinen unter. Mhm. Und das Wohl unserer Ehe ist mir wichtiger als meine eigenen Wünsche. Und das bedeutet es für mich. Und dieses, dieses Two Servants in Love, dieses zwei dienende Herzen, die, einander, die, die, die verliebt sind ineinander. Ich finde, das bedeutet es eigentlich auch, mhm. dieses sich einander unterordnen. Weil wenn man zu tun hat mit zwei, die immer Recht haben wollen, ist echt mühsam. Oder zwei, die immer bestimmen wollen. Das Ziel ist nicht, Bestimmer zu sein, glaube ich. Ich glaube, darum geht es nicht bei Unterordnung. Nein. Ähm, sondern, dass man wirklich die Wünsche des Anderen äh, hochhält und demütig ist. Für mich hat Unterordnung ganz viel mit Vertrauen zu tun, mhm. mit Sicherheit geben. Ja. Ich meine, du hast da jetzt eh schon so viele Sachen gesagt. Ich habe lustigerweise heute irgendwie nachgedacht über verliebt sein und dass verliebt sein was Gutes ist und auch was Anhaltendes sein soll. Mhm. Weil Jesus selber ja in der Beziehung, die er zu uns hat, das eigentlich einfordert. Ein Verliebtsein oh ja. von uns, ein in der ersten Liebe bleiben. Das mhm. bedeutet, das ist nicht irgendwie was, ja, das ist halt am Anfang und dann geht das weg, mhm. sondern das ist so ähm, ein Verlangen von Gott auch, dass mhm. wir in ihm praktisch verliebt sind, mhm. in dieser ersten Liebe sind. Und dann ist es irgendwie auch klar, dass er das für uns in unserer Ehe auch will. Und Stimmt. witzigerweise habe ich mir heute über das nachgedacht, habe mir gedacht, ja, was hilft irgendwie so beim Verliebtsein? Und da ist mir das auch gekommen, Unterordnung hilft voll. Mhm. Das, was du gesagt hast. Erklär mal, wie, wie, wo siehst du den Zusammenhang? Na, dieses, der andere ist mir so wichtig. Mhm. Mhm. Das ist ja das, was Verliebtsein irgendwie auch ausmacht. Ja. Der andere ist mir so wichtig mhm. und ich, ich denke an ihn. Mhm. Ich, mir ist wichtig, was dem anderen gefällt, Ach, wie ich ihm eine Freude machen kann. Das zeigt dir Verliebtsein aus. Das stimmt. Das heißt, wenn man verliebt sein will in seiner Ehe, hat Unterordnung... Mhm den voll großen Platz oder geht es mit Unterordnung, weil es irgendwie so dieses erste Werk auch ist. Ja. Es ist ja nicht ein, 
Es geht ja nicht darum, wer ist der Chef in einer Ehe. Hm. Ja? Weil manchmal wird das Thema irgendwie schon missbraucht. Ja? Und, ja, ähm, die Frauen ordnen sich den Männern unter. Ja. Und dann wird so gesagt, wer ist der Chef im Haus. Ja. Und ich glaube, wenn man schon so in eine Ehe geht, mit dem Gedanken, wer ist der Chef, ja. dann zeichnet ja. das eigentlich, dann ist das irgendwie, soll ich sagen, ein Red Flag, sagen wir so. Mhm. Ich möchte ja niemanden heiraten, wo ich erstens mal schon denke, dem kann ich mich nicht unterordnen, weil ich da, das bedeutet dann, ich fühle mich nicht sicher, ich kann dem nicht vertrauen. Ja. Und ich möchte auch niemanden heiraten, der auf das bestehen wird, so auf, ja, ich bin der Mann, ich bin der Chef, weil es ja irgendwie total narzisstisch ist, ja, diese Einstellung. sehr schwach eigentlich, ja. Und deshalb finde ich es auch cool, dass du das Ganze gelesen hast, weil steht ordnet euch einander unter mhm. und dann steht auch spezifisch, wer was zu tun hat ja. und dann wird dieser Vergleich zu Jesus gezogen, um es echt super deutlich zu machen, um was eigentlich geht. Mhm. Ähm, und Unterordnung, ich glaube, es ist auch ganz wichtig, zu erwähnen ist, dass Unterordnung wird nie eingefordert, sondern ja. wird gegeben, ist ein Geschenk. Ja. Da steht nicht da, so ihr Männer sagt zu so, euren Frauen, sie sollen sie unterordnen, sondern ja. es ist an die Frauen, ja. ordnet euch unter und an die Männer, was sie machen sollen. Ja. Zuerst eben dieses ordnet, ordnet einander euch einander unter. unter. Ja. Ja, ja. Und, ja, und das, was du sagst, dass man das, dieses Verliebtsein, das wir ja. mal angesprochen, weil wenn ich verliebt bin, dann muss ich mich nicht überwinden. Mhm. Im Gegenteil, das ist das ja. Gegenteil, sondern dann will ich. Ja. Dann will ich nichts mehr als, als dir eine Freude machen. Und ich habe das, das noch nie gesehen, diese, diesen Vergleich, den finde mhm. ich voll interessant. Weil wenn ich verliebt bin, dann suche ich deinen Vorteil, ja. nicht meinen. Und das finde ich voll stark. Ich meine, Unterordnung einfordern ist so wie wenn man Ehre einfordert. Mhm. Das ist etwas, was man bekommt. Mhm. Vertrauen schenkt man, Unterordnung schenkt man, gibt mhm. man. Und ist das hat so was Grausliches eigentlich, wenn man ja, es einfordern muss. Furchtbar. Mhm. Na, Amtsseele gut grausam, beides mhm. zugleich. Ja. Und, aber in einer gesunden christlichen Ehe ist es ein Geschenk Gottes, dass man sich einander unterordnen kann. Ja. Und wenn man sagt, vielleicht kommt es am Anfang, wenn man verliebt ist, natural. Ja. Oder auch nicht, ja, kommt auch auf Leute ja. drauf an. Aber es ist ja ein bewusster Akt, ja. dass ich sage, ich ordne mich wem unter, weil dem Fleisch kommt es nicht natürlich. Ja, jeder, der Kinder hat, weiß, dass das Unterordnung Schön. ist nichts, was ja. natürlich kommt. Ja. Es ist ein bewusster Schritt und ich würde auch sagen, es ist oft ähm, ein Glaubensschritt. Mhm. Dass wenn ich weiß, wenn ich mich dir unterordne, es mhm. hat ja ganz viel mit dem Herzen zu tun ja. und nicht nur mit dem, was ich mhm. mache oder sage. Und das bedeutet, ja, ich vertraue dir, ja. aber ich vertraue noch mehr Gott. Ja, weil du hast vorher gesagt, wer ist der Boss im Haus? Mhm. In einer christlichen Ehe ist klar, wer der Chef ist. Mhm. Jesus Christus. Stimmt. Und äh, das, das macht den riesen Unterschied. Mhm. Da muss man gar nicht diskutieren, wer ist der Chef im Haus. Mhm. Wenn wir beide uns Jesus Christus unterordnen und seinem Wort, ja. Dann, dann läuft es schon mal ganz anders. Dann muss man auch diese Diskussion nicht führen. Wozu auch? Ja. Ja. Wer ist der Chef? <lacht> ja, diese Und das bringt, bringt ja voll, es bringt ja voll Entspannung schon einmal für eine Ehe, wenn man das klärt. Der ja. Chef ist Jesus. Ja. So, Unterordnung, wie das Wort schon sagt, bringt irgendwie Ordnung. Und Ordnung bringt einfach, glaube ich, auch ja. prinzipiell Frieden. Aber es wird nicht, nicht einmal Jesus selbst fordert sein von uns. Ja. Sondern wir, können, wir entscheiden das immer wieder, dass wir uns unter, unter seine Autorität stellen. Stimmt. Für, für unseren Benefit auch. Mhm. Um das zu empfangen, die ganze Fülle, die er einfach ist. Ja. Vielleicht kann Jesus als meinen besten Freund haben und er wird ein guter Freund sein. Ja. Aber wenn ich mich ihm unterstelle als mein Herrn und König, ja, ja. mhm. dann bekomme ich den ganzen Benefit von dem, auch ja. was das Bedeutet. Das ist eine tiefe Wahrheit, das Ganze mit dem Herrn und König. Ich glaube, das ist, äh, darüber denk, denkt man manchmal vielleicht nicht genug nach. Ich meine, wenn ich sage, Jesus ist mein Herr, dann ist er mein Herr. Mhm. Und je mehr ich ihn kennenlerne, desto mehr weiß ich, wie richtig das ist, dass er der Herr ist und nicht ich. Voll. Und was ja dann auch wieder ist, wenn ich mich, wenn, wenn man sich ihm unterordnet, das bedeutet ja eben auch ein 
ich suche sein Benefit. Ja. Es ist dann dieses, trachte zuerst nach dem Reich Gottes ja. und dann wird mir alles hinzugefügt. Wer fügt es hinzu? Er. Ja, stimmt. Weil er kann dann das sein, ist, wer ja. er ist. Mhm. Und in einer Ehe ist es auch so, dass man fügt sich ja nicht irgendwelchen Kommandos, sondern man ordnet sich dem unter dem Wesen und der Rolle und der Autorität von dem anderen, wer der ist. Das stimmt. Ja. Jetzt gerade, also in Bezug auf die, genau auf diese Schriftstelle da, in meiner liebt eure Frau, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, der hat sich selbst komplett hingegeben, der hat nichts zurückgehalten. Ja. Also das ist schon, der Standard ist sehr hoch und ich weiß, kein Mann wird das erreichen, was Christus erreicht hat, aber mhm. ich finde es stark, dass es uns zuspricht. Mhm. Weil Gott spricht einem nichts zu, wo er nicht sagt, das ist in dir drin. Findest du es stark? Ich denke mal bei der Schriftstelle immer so, ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich eine Frau bin, nicht ein Mann. Also ich finde die Anforderung, sein Leben zu geben, ja. ist schon noch einmal ein another level. Das, das ist wohl wahr. Ich finde es stark in, in dem Sinn, dass es, man kann es so oder so sehen. Ich, ich glaube, dass ich schon lange Zeit so gesehen habe, das erschlägt mich jetzt, diese Schriftstelle. Okay. Aber das bringt einen nicht weiter. Mhm. Zu erkennen, dass die Dinge, und das sind sehr viele, aber wir reden jetzt über das Thema, Gott mir zuspricht als Mann mhm. und als Ehemann, mhm. ähm, sagt mir, es ist möglich, durch seine Gnade, durch seine Hilfe. Aber es ist in mir drin. Weil das ganze Thema Unterordnung, Verantwortung übernehmen, für das habe ich auch eine Leidenschaft. Mhm. Weil ich es einfach sehen möchte, dass Männer mehr step up, in ihre Rolle reinsteigen, weil Gott hat, ihn, hat sie dafür geschaffen. Er hat ihnen das Handwerkzeug dazu gegeben, vielleicht ja. ist es verschüttet und dann Haufen man Erfahrungen an und was weiß ich. Aber es ist da und das finde ich stark. Das meine ich damit. Ich finde stark, dass es uns zuspricht, mhm. dass wir uns hingeben können. Mhm. Und wenn wir, dem, wenn wir wirklich glücklich sein wollen, das ist ja das Starke, dann müssen wir erkennen, dass, oder dürfen erkennen, dass wir, dass wir Segen erleben, wenn wir geben. So wie Jesus sagt, geben ist selig als Nehmen. Glückseligkeit kommt daher, dass wir uns hingeben. Ja. Unsere Ehefrau. Das finde ich so stark. Für ähm, mich ist es auch logisch, dass eine Ehe nur dann wirklich ähm, voll gut funktionieren ja. kann, wenn beide, weil es geht ja unterm Strich geht es um Hingabe. Genau. Wenn beide sich komplett 100 ja. einander hingeben. Sonst ist es immer so. So Tension, so. Ja, ein bisschen so Taktik und ein bisschen ja. auf der Hut sein oder. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. So dieses 50, 50 Prozent, 50, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nur 100, 100. Voll. 50, 50 ja. ist so krass. Und, das, und ich glaube, das eine triggert irgendwie so das andere dann. Also wenn, ja. wenn ich merke, du, ich bin deine Priorität und du, da steht dein Leben hingeht, aber ja. einfach im Alltag und im normalen Leben mhm. so, ja, du, du legst jetzt vielleicht deine Pläne nieder oder du hast einfach mich im Blick und möchtest, mhm. dass mir gut geht, Stark. dann ist ja das für mich dann ein leichtes, dass ich dich respektiere und er mhm. und dir vertraue und dich diese Stärke auch haben möchte. Ja. Das ist ja, wenn man immer so, ah, manchmal hört man, dass die Stelle ist irgendwie so unfair oder so Frauen unterdrücken und so weiter. Ja? Mhm. Und da geht es ja überhaupt nicht um das, weil Unterordnung hat nichts damit zu tun mit äh, Gleichberechtigung oder all das. Das ja. ist ja nicht der Punkt. Aber es geht schon darum, wer Männer und Frauen sind. Und ganz ehrlich, alle Leute, die so gerne auch... Ähm, da sagen ja Männer und Frauen sind in dem allen gleich. Das ist ja nicht wahr. Hm. Weil es gibt tausende Filme, ja. wo irgendwelche Männer Frauen retten und aus brennenden ja. Häusern raustragen. Was es ist dürfte ein Bedürfnis der Menschen und dann sein, ist es, zu sehen. Ja. Und dann ist es der, der Held und ein Liebesfilm hm. und hin und her. Und das ja. kann ich drehen und wenden, so viel ich will. Ich will keine Frau sehen, die einen Mann aus einem brennenden Haus tragt. Und die ihn rettet und er das wird kein, kein happy Blockbuster. ist, dass sie... Verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe es absolut, ja. So, man muss schon auch dann ehrlich sein ja. und nicht nur in der Theorie irgendwie sich Sachen zusammenspinnen, sondern was ist es wirklich, 
was wir wollen. Genau, so ja. wie vorher haben wir geredet, was wäre die Titanic der Film gewesen? Hm. Ja, stimmt. Wenn es geheißen hat, okay, und alle Männer... Männer zuerst. Männer gleich wie die Frauen und die Kinder in die Boote, weil ja. wir sind ja alle gleich. Oder ja. am Schluss. Ja. Sie im Wasser ertrinkt so, ja. und er ja, auf der Tür gerettet ja. wird. Ey, komm, wäre das ein toller Liebesfilm gewesen, den ja. alle Leute und der kennen. Der ist alter Mann, Nein, der jeder, Mann ins Wasser. <lacht> jeder wird sich denken, ich mein, komm. Was ist los mit ihm? Ja, so, <lacht> das, ist das Konzept von, ja. dass Frauen sich hingeben ja. und Männer respektieren, aus einem guten Grund, ja. ist ja etwas, das sehen wir gerne. Und ja. wir sehen gerne, wenn Männer ihr Leben hingehen oder riskieren mhm. für ihre Frauen. Das Voll. ist einfach in uns drinnen. Voll, ich möchte auf das nachher eher auch noch, noch mal mehr eingehen. Ich hab, möchte nur, dass es nicht verloren geht, der Gedanke, mhm. weil wir auch darüber geredet haben, sich einander unterordnen, was bedeutet das? Das mhm. bedeutet schon noch, dass ich erkenne, in der Ehe, wenn man sich erkennt, mhm. wenn man kennt, da bist du, da hast du Stärken, die mhm. mir fehlen. Das bedeutet, ja. In gewissen Themen, wo ich weiß, dass du hier wirklich äh, besser hörst oder stärker bist, mhm. dann, ist, dann suche ich. Das ist mein Mikro. Ja, der Mikro. Oh, das funktioniert. Dann suche ich. Das wäre zwei Sorry. Sprünge, meine Stärke. <lacht> Die Technik. Ähm, <lacht> dann suche ich äh, deine Antwort. Dann suche ich deinen Rat. Mhm. Und wenn ich weiß, dass du da wirklich äh, Weisheit hast und, oder mhm. Stärke, wie auch immer man es nennen will, dann war ich ja schöner Depp, wenn ich das nicht so mhm. nehme. Das bedeutet für mich schon auch einander unterordnen, wenn man die Stärken voneinander ja. in der Ehe erkennt. Also es gibt, genauso viel wie es Ehen gibt, gibt es unterschiedliche Ehen. Das stimmt. Und ähm, das bedeutet für mich schon auch unter ja. einander unterordnen. Und da kickt halt auch Demut rein. Mhm. Man muss irgendwie dann auch sagen können, okay, das ist einfach nicht meins. Demut und eigentlich auch schlau sein. Ja. Wenn Männer nicht mit Geld umgehen können, aber nur weil sie quasi so sagen, ich bin da mal im Haus, mhm. ich bin scheiter. Die Frau könnte mit Geld umgehen und das Ding geht den Bach runter. Mhm. Das ist voll schade. Das ist schon doof eigentlich, ja. Ja, und auch sich, sich zurücknehmen können. Also ich kenne es von mir selber, dass ich rede einfach gern mit in allen mhm. möglichen Bereichen. Aber. In allen eigentlich, sagen wir so. Aber das dann bewusst auch sich äh, zurücknehmen oder auch dann eben zu sagen, so hey, na, ja. da vertraue ich dir, mhm. auch aus gutem Grund. Oder mhm. einfach auch mit einem, im, als, im Glauben. Ja. Ähm, hat was Entspannendes und ist auch irgendwie, ich finde, hat, hat was mit Ehre auch zu tun. Ja, das stimmt. Ja. Auf das möchte ich kommen, ich möchte jetzt noch eine Schriftstelle lesen, nämlich den 1. Petrus 3, Vers 7. Desgleichen, ihr Männer lebt vernünftig mit ihnen zusammen und gebt dem weiblichen Geschlecht als dem Schwächeren Ehre. Oh, oh. Denen, die Miterben der Gnade des Lebens sind auf das euer gemeinsames Gebet nicht verhindert werde. Da ist so viel drin und ich glaube, wir werden nicht die Zeit haben, auf all das einzugehen. Aber mir ist wichtig, zwei Sachen. Das erste ist einmal, was hier nicht steht, ist, dass Frauen das schwache Geschlecht sind. Das, yes. das flache Geschäft. Das auch das flache Geschäft. Oder das schwache Geschlecht, was da volle Blödsinn ist. Mhm. Umgangssprachlich sagt man, die Frauen sind das schwache Geschlecht. Mhm. Stimmt aber nicht. Hier steht schwächer. Mhm. Also, das ist schon einmal wichtig, Frauen sind sehr, sehr stark, aber hier geht es darum, dem Schwächeren die Ehre zu geben. Mhm. Und Ehre zu geben, da ist so viel drinnen, das ist unter anderem, also ehrenvoller Umgang mit einer Frau, ist sich nicht lustig über sie machen, mhm. nicht blöd über sie reden, wenn sie nicht dabei ist und noch viel weniger, wenn sie dabei ist, beides, <lacht> beides no go, ja. unehrenhaft über seinen Ehepartner zu reden, wir kennen das Gefühl. Ja. Wenn jemand das macht, das ist das immer so machen, der volle Downer. Mm -mm. Hey, hast du? Gut. <lacht> ähm, ja, das kann gar nichts. Oder die Frau klein halten. Immer so nett, du, du Deppel. Mm -hmm. Voll schade und mm -hmm. voll kurzsichtig und beraubt sich selbst um so eine schöne Ehe. Und was mir auch noch eingefallen ist, eine Frau ehrenhaft zu be behandeln bedeutet auch, sich nicht mit ihr zu vergleichen auch nicht zu erwarten, dass sie genauso reagiert wie du. Dann hättest du dich selber heiraten müssen, mhm. wenn du erwartest, dass jemand so ist wie du. Aber das ist ja das Schöne, dass, dass, dass du anders reagierst oder dass du Dinge anders machst. Also das, das gehört für mich dazu und auch noch, dass ich mich vor dich stelle. Mhm. Vor anderen, 
wenn jemand was Blödes über dich sagen wird, was ehrlich gesagt eh nicht wirklich passiert, aber oder vor die Kinder. Wenn, wenn, also hört es gut zu, ja, ich meine, wenn eure Kinder ähm, unehrenhaft mit ihrer Mama, deiner Frau umgehen, dann stellst du dich davor und sagst, so sprichst du nicht mit meiner Frau. Das ist ein wichtiges Learning für das ganze Leben. Mhm. Also, wie gesagt, da steckt so viel drinnen, ist interessanterweise, ihr Männer lebt vernünftig. Mhm. Lebt vernünftig mit ihnen zusammen. Das bedeutet, mhm. nicht selbstzentriert, verschwenderisch oder nur vor der Playstation hockend oder, oder jeden Abend sich in einen Rausch antrinkend oder nicht arbeitet, sondern seid vernünftig und gebt ihnen dadurch die Ehre. So mhm. sehe ich das jetzt auch. Ja. Das ist mir gerade das Kommen, ja, stark. Durch dieses ja. vernünftig Leben geben wir der Frau die Ehre. Ja, ich meine, das ist auch so ein Vers, der einfach, muss ich sagen, ich glaube, mit den ersten Jahren und so eher so ein Bild die Zehnge aufgerollt hat. Oder ich habe mich daran gestoßen, einfach an diesem, mhm. äh, das schwächere, ja, das schwächere Geschlecht. Und wie du schon gesagt hast, ja, ich stehe nicht da schwach, aber ich stehe trotzdem schwächer. Und es ja. ist schon ähm, schwierig, wenn man in einer Gesellschaft lebt, die sehr auch auf Stärke fokussiert ist, mhm. muss stark sein. Mhm. Und auch wenn man weiß, so, das ist ganz wichtig für Frauen stark sein, was dann auch irgendwie gleichgesetzt wird mit ähm, unabhängig oder all diese Sachen. Mhm. Ähm, wenn man dann so das liest, ja, das schwächere Geschlecht, dann kommt man sich irgendwie, also ich bin mir so vorkommen, zuerst einmal wie so herabgesetzt. Ja. ja. Ähm, und mittlerweile muss ich sagen, dass ich merke, Gottes Heilung durch sein Wort, die geheilte Versionen von mhm. Menschen und Beziehungen sind so stark und haben so viel Stärke, mhm. die aber dann nicht erkämpft werden muss. Und, und wenn ich das jetzt höre, dann finde ich das, jetzt finde ich es schön, dass ich mhm. mir denke, ja, ich bin schwächer als du. Und damit nicht in allen Bereichen, oder dass ich ja, ein schwächerer Mensch bin, mhm. aber schon einmal körperlich ja. sind Frauen schwächer als Männer. Mhm. Und unser Körper und unsere Seele hängen einfach extrem zusammen. Ja. Das heißt, ich muss mich körperlich sicher fühlen auch bei meinem Ehemann. Und das mhm. tue ich dann, wenn er mich eher, eher ehrenmäßig mit Ehre behandelt. Mhm. Und dann ist es auch, dann geht es meiner Seele auch gut. So ein ehrenvolles Verhalten lässt mich in meiner Schwäche, schon mal in meiner körperlichen Schwäche, dir gegenüber ruhen, ja. weil ich dir dann vertrauen kann. Mhm. Und wir wissen ja, dass Männer sind einfach stärker ja. als Frauen körperlich. Ja. Und, das ist, und deshalb steht da, hey, geht es mit Ehre mit euren Frauen um. Ja. Ja? Und das hat auch, finde ich, zu tun mit Zärtlichkeit. Ja zart, körperlich, aber auch mhm. in der Art und Weise, Im Umgang, ja. wie man umgeht. Mhm. Männer können irgendwie rauer miteinander sein und mhm. ist okay. Mhm. Und irgendwie wollen manchmal Frauen sich das auch so antrainieren. Mhm. Das ist nicht schön. Na, und es muss auch nicht sein. Und es hat ja. nichts damit zu tun, mit der, mit der Stärke, die wir Frauen haben. Ja, stimmt. Weil Frauen sind stark. Ich würde sagen, ja, oh, ich bin eine starke Frau. Ja, aber ich keine bin's, Frage. Ja. Ich bin es durch den Herrn das, wo ja. ich weiß, was er für mich hat und, und das gefällt mir. Und da, wo ich schwach bin und ich würde sagen auch, ich bin schwächer in Bereichen, wo wirklich dann auch diese männliche Stärke von dir gebraucht wird und das gefällt mir dann auch. Mhm. Ja. Äh, du bist viel besser, was du in Sachen aushalten, emotional auch, mhm. oder durchhalten, Ziele voll verfolgen. Es ist nicht so, dass ich ähm, das nicht habe und so, aber ja, du... Ich weiß hast oft einen längeren Atem und das ist für mich extrem entspannend. Und wenn du mhm. da mit Ehre mit mir umgehst und mich eben nicht vorführst, genau. sondern deine Stärke ja. für mich verwendest, mhm. dann macht mich das stark auch, ohne dass ich das eben so, mhm. so stark mache. Verstehst du dich nicht? Ja, absolut. absolut. Miteinander sind wir sowieso viel stärker. Ja. Das ist keine Frage. Ja, das finde ich 
extrem gut beschrieben. Da fällt mir gar nicht mehr viel, was ich dazu zu sagen hätte, ein. Ähm, es ist genau der Moment, fiktives Beispiel, dass du jetzt etwas, etwas aufgeben möchtest und ich dann aber noch dran bleibe, dann ist der Moment, das ist der Moment, wo ich dir Ehre gebe. Mhm. Der Moment, wo ich dann nicht sage, das gibt es ja nicht, das kann auch nicht sein und wie kannst du nur. Und das ist, was ich auch vorher gemeint habe, mit von sich selber ausgehen, mhm. ist verkehrt. Und jetzt ganz praktisch, wie machst du das? Das mache ich, indem ich sage, Grazie, das wird schon, du kannst, du kannst beruhigt sein, wir kommen an. Mhm. Aber ich glaube, was dir persönlich auch hilft, ist, dass ich dich vollkommen ernst nehme in deiner, deiner Sorge, in deinem, mhm. das nicht runterputzt. Das hat sehr viel auch damit zu tun, mit, mit ehrenvollem Umgang, dass ich sage, das ist ja lächerlich und schau da auch und eins und eins ist zwei und pipapo. Ähm, sondern dass ich, dass ich deine Sorge ernst nehme, aber dir vermittle, dass wir hier mit dem Herrn durchkommen. Mhm. Das stimmt. Und es passt auch zu dem, was wir vorgelesen haben im Epheser, wo steht, dass Jesus die Gemeinde ähm, gereinigt hat durch mhm. sein Wort. Mhm. So, ich empfinde das auch immer als extrem stärkend, wenn du mir etwas zusprichst. Mhm. Ja? Und wenn du mich auch, ich meine, das machen wir beide, aber... Ja. Vielleicht habe ich es ein bisschen notwendiger als du, wenn du mir das zusprichst, wie Gott mich sieht mhm. und was er in mich reingelegt hat. Und dass du mir dann sagst, nein, da bist du ein Segen und ja. äh, mach das und das. Und das ist wichtig ja. auch, da ähm, deine Stimme zu benutzen. Das ist etwas, ja. das war immer leibend in unserer Ehe, dass du nie gekämpft hast, ähm, darum irgendwie gehört zu werden, wenn du wusstest, hast, da ist jetzt meine Stimme gefragt. Mhm. Und ich weiß, dass ähm, manchmal ist mir das begegnet, dass dann so ein, zwei, drei Frauen mal zu mir gesagt haben, ah, da bitte, der ist irgendwie arm, den finde ich da arm, mhm. dass du da mehr predigst als, als er und so weiter. Und, mhm. ähm, und es war aber nie eine Sache von, dass wir um irgendwelche so Dinge gekämpft hätten. Mhm. Sondern wir haben schon ziemlich schnell herausgefunden, auch wer welche Stärken hat und das mhm. einander zugesprochen. Ja. Und ich glaube. Das hat auch nicht so viel Gewicht wie dein Wort für mich ja. und mein Wort für dich. Und trotzdem glaube ich auch, dass dein Wort noch mehr Gewicht hat. Ich mhm. weiß, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen schräg. Nein, ich verstehe, was du meinst. Aber ich glaube auch, dass in Familien ja. das, was Väter, wie sie leben ja. und was sie sagen, noch mehr Gewicht hat. Und ja. damit möchte ich nicht irgendwie Mamas herabsetzen. Ja, mhm. Mamas sind voll wichtig, wie es mir ja. Und auch wenn man alleinerziehend ist, hey, äh, fühle ich da jetzt nicht irgendwie mhm. herabgesetzt oder dass du da keinen guten Job machst ja. und so. Aber ich glaube, dass Väter haben so ein, ein starkes Gewicht und da geht es dann wieder darum, was steht, er ist das Haupt. Das bedeutet, ja. er lenkt ja. das Schiff auch. Ja. Und das nicht ohne, dass ich was sage ja, ja. oder dass meine Meinung liegt, aber trotzdem hat es mehr Gewicht. Und ja. deshalb ist, ist es auch extrem gut, wenn man weise ist, hm. wenn man heiratet. Und wenn man verheiratet ist und jeder von uns hat manchmal Struggle mit dem Thema, dass man im Glauben handelt, was Gott sagt und er hilft einem dabei, wir sind nie dazu aufgerufen, was im Wort Gottes steht, einfach so alleine zu machen. Ja. Wir brauchen immer Glaube, wir brauchen immer übernatürliche oh ja. Hilfe. Ja. Und dieses Thema, da brauchen wir Glaube und übernatürliche Hilfe. Mhm. Und ich glaube auch Gebet ist ein voll wichtiger, ähm, ein wichtiger Punkt. Ich habe gemerkt und merke auch immer noch, wenn ich irgendwie struggle mit diesem Thema von Vertrauen, oder auch Kontrolle, ja, wenn ich merke, eigentlich möchte ich da jetzt dich kontrollieren mhm. oder jemanden, ähm, das ist jemand, ja, dich, <lacht> oder ich fühle mich da nicht sicher, dass es voll gut ist zu kommunizieren ja. mit dir, ehrlich über diese Dinge, aber nicht vergessen, mit Gott darüber zu kommunizieren. Ja. Weil wenn man für jemanden betet, dann ist das auch so eine übernatürliche Versorgung mhm. für die ganze Beziehung. Mhm. Man sieht den anderen, wie Gott ihn sieht. Ja. Und allein das 
ähm, setzt schon was frei in einem, ja? Ja. An, an Freude und Hoffnung und Glaube und dass man auf das auch schaut, was Gott schaut. Und, ähm, man braucht einfach Gottes Hilfe für das Thema und man wächst. Frage, Niemand ja. ist in dem, ja. puh, voll ja. gut, wir sind die ja, Unterhaltungsfrau. Wir blicken 25 Jahre hier zurück und ja. hatten viele Gelegenheiten, auch viele falsche Ausfahrten genommen. Aber Gott ist treu und wenn man, wenn man, du nicht, aber wenn man, <lacht> wenn man nicht dran bleibt, dann, dann wird es. Und ja. wenn man sich auch Vorbilder sucht und auch Rat sucht bei Ehepaaren, bei denen es äh, umsichtlich funktioniert. Mhm. Ich glaube, dass das wichtig ist, dass man, dass man da demütig herangeht an das ganze Thema. Ja. ja. Voll. Ich würde zum Abschluss noch gern beten. Ja, jetzt machen wir das. Mal danke, Herr. Danke, Herr, für, mhm. für ihn. Danke, Herr, für jeden, der sich dieses Video anschaut. Ob verheiratet oder nicht. Danke, Herr, dass, dass dein Wort Herzen verändert. Ja. Danke, Herr, dass wir die Güte Gottes leitet zur Umkehr. Danke, Herr, dass mhm. es deine Güte ist, die, die uns die uns wirklich anzieht, richtig, mhm. nach deinem Wort zu handeln. Danke. Danke, dass du uns hilfst, der Conny und mir in unserer Ehe, mhm. aber auch jeder anderen Ehe, die jetzt da vertreten ist, mhm. dass, du, dass du verherrlicht wirst. König Jesus, wir feiern dich, wir lieben dich, wir lieben dein Wort. Mhm. Halleluja. Danke, Danke Herr, für dieses Thema ja. Unterordnung. Wir ordnen uns dir unter als mhm. Ehepaar Danke. und erleben den ganzen Segen dadurch. Amen. Amen.